Tras las fuertes lluvias que se suscitaron el día de ayer en la región San Martín, la zona más afectada fue el Girón Las Palmeras, primera cuadra en el distrito de la banda de Chilcayo, calle que da al Instituto Superior Tecnológico Nororiental de la Selva, donde fue la importante labor que desempeñaron los alumnos de este centro superior de estudios, que en coordinación con la dirección lograron realizar una jornada de trabajo con la finalidad de descolmatar las cunetas, puesto a que las mismas estarían con Así informó el director Nicolás Castro Meléndez. En realidad eso es un añejo problema, es un viejo problema, digamos, que nos tiene mortificados todo el tiempo, ¿no? Toda vez que, digamos, las precipitaciones pluviales son lo suficientemente fuertes, terminamos, digamos, con, con, la, con la... terminamos inundados y, digamos, desbordados por, por, por el agua. O sea, ahí hay un problema de, 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 de cunetas. O sea, hay una sola cuneta a un solo lado, digamos, de la calle eh, que no es suficiente y generalmente termina obstruyéndose porque son aguas que provienen, digamos, de las alturas y vienen a gran velocidad y cargados de todo tipo, digamos, de, de desperdicios, ¿no es cierto? Entonces taponean, eh, digamos, una alcantarilla que hay ahí eh, y, y provocan eh, 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 la inundación, digamos, de, de toda la calle y eso se convierte en un lodazal, en un, eh, 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 digamos, eh, 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 se convierte casi en un río, digamos, un riachuelo en todo caso, ¿no es cierto? Y, y bueno, pues arrastra arena, piedra, arrastra palos, arrastra plásticos y, digamos, eh, no juega a nuestro favor, ¿no es cierto? Deja, digamos, la entrada en pésimo estado, entonces periódicamente tenemos que hacer la, obviamente la limpieza, pero la próxima lluvia garantizado que otra vez va a haber digamos, la, el mismo fenómeno y no solamente nos afecta a nosotros, afecta también digamos, a la familia Quinteros que está al lado, que todas las veces digamos, este, sufren los estragos de, 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 esta, de esta pequeña calle, hemos estado digamos, en diálogo, en conversación con, con el porque eso no nos corresponde, no nos compete, esa es obra pública, eso ya es de la calle, pues nosotros nuestra, por nuestra parte hemos hecho lo, 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 lo necesario digamos, para, para canalizar adecuadamente digamos, la, la, la enorme cantidad de agua que viene, pues, ¿no? eh, sin embargo eso nos hemos visto en más de una ocasión afectados a tal punto que inclusive llegó a los galpones de pollos, pero pues, nosotros nos han matado en la última ocasión nos han matado 140, digamos, pollos, ¿no es cierto?, eh, lo cual, digamos, ocasiona pérdidas, y sí, pues, eso es un motivo de nuestra preocupación. Eh, ojalá, digamos, este, se incluya dentro, como parte del proyecto, porque esa calle necesita eh, pista, vereda y, sobre todo, digamos, este canal de, 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 de drenaje, ¿no es cierto?, ¿Ustedes como instituto han hecho llegar su, su queja a la municipalidad distrital? Mire, eh, hemos conversado en más de una ocasión, digamos, con el señor alcalde, tiene la mejor predisposición para apoyar, eh, pero básicamente, digamos, yo lo que creo es que, digamos, lo están insertando dentro de un proyecto, porque no te olvides, ahí falta, digamos, un pequeño tramo nomás, eh, de echarle, porque hasta, hasta, hasta el puente del Choclino, y ya está la pista, está, digamos, está la pista, está la vereda, está la cuneta, está en perfectas condiciones. De este lado, falta, digamos, culminar el trabajo, y si se hacen, digamos, las dos cunetas, las cunetas a ambos lados, este, obviamente, digamos, que se va a solucionar el problema. Ustedes están seguros de que se va a realizar ese proyecto, ¿no? Así como también están seguros de que en, una pro, en un próximo aluvión se van a ver perjudicados nuevamente. Como le decíamos, es un reclamo, hasta donde yo recuerdo, eh, que lo hicimos, digamos, a, al alcalde, digamos, a, a, al doctor Quique F, eh, Flores, <risa> luego hicimos, digamos, al alcalde Neira, y, y ahora, digamos, ¿no? y tenemos la esperanza de que digamos, nuestro buen amigo, digamos, este José, resuelva, digamos, este pequeño problema, porque ya no es gran cosa, no es, es un tramo pequeño, no más, digamos, ¿no? Y, 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 y tratándose, digamos, de una institución educativa formativa importante donde habemos, trajinamos todos los días más de 800 este, alumnos y, y docentes y trabajadores, entonces este, no es una buena carta de presentación, pues la calle está hecho un horror. Mm -hmm.